this video is in Romanian, don't forget to click on the CC button in order to see the English subtitle. Salutare și bine ați venit la un nou tutorial plixitor. Astăzi o să prezint cum puteți adapta o cheie la o încuietoare de ușă auto la care nu aveți cheia originală. Pe masă am două încuietori de ușă, provin din loturi diferite și la ambele nu am cheia originală. Acestea sunt cheile de la scoda mea, albă, cheia de contact, cheia de la uși și cheia de la bușonul de rezervor. Am programat deja una dintre încuietori cu cheia de la bușonul de la rezervor. După cum se vede, funcționează fără probleme. Metoda este universal valabilă, deși o aplic pe încuietorile de ușă de la scodă. Și aceasta este folositoare în cazul în care aveți o mașină veche, la care se găsesc greu încuietorile, sunt scumpe sau ați pierdut cheile originale. Pentru început avem nevoie de o bucată de jmirgăl, o pensetă și niște ulei. O trusă de mecanisme fine ajută în acest caz. Trusa fiind cea cu care obișnuiesc să-mi repar ceasurile mecanice. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să îndepărtăm piesele din spatele butucului. Acestea sunt ținute în loc, de o siguranță. O menghină este foarte folzitoare în acest caz. După cum se observă, de pe acest butuc am scos acele piese. După ce am făcut acest lucru, trebuie să scoatem bolțul de blocare, care este acesta. În cazul în care nu reușim să îndepărtăm prin încălzire bolțul, trebuie să folosim o bormașină. O menghină și o bormașină fixă ajută foarte mult în acest caz. După ce am făcut aceste lucruri, urmează partea de gel break, care din punctul meu de vedere este cea mai grea. Din păcate nu am reușit să prind pe cameră acest lucru și nu o să prezint această parte în video. Sunt multe tutoriale pe YouTube în legătură cu partea de jailbreak, așa că o să atașez niște linkuri în descriere. După ce scoatem axul din butuc, o să observăm că pe ax sunt niște mici găurele, la fel ca și în butuc. Sunt 5 la număr, atât în ax cât și în butuc. În aceste găurele se află niște mici arculeze și bolțuri de blocare. Poate observa că unul dintre arculeze este deformat, așa că o să renunț la el și o să folosesc doar 4 din cele 5 găurele. Cu cheia introdusă în ax, luăm un bolt și îl introducem pe rând în cele patru camere până când acesta se aliniază perfect cu axul. Se vede, în prima cameră este prea sus. În a doua la fel. iar în a treia este prea jos. În cea de-a patra cameră, bolțul este exact la nivel, ceea ce este perfect. Introducem axul în butuc și învârtim să vedem dacă acesta se mișcă liber. Se învârte perfect. Se poate observa, când scot cheia afară, că bolțul își schimbă poziția, astfel în momentul în care cheia este scoasă din butuc, acesta se blochează. Acum rămâne doar să căutăm un alt bolț care să fie la nivel cu axul. Primul este prea înalt. Al doilea la fel. Iar cel de-al treilea este perfect. După care verificăm iar dacă axul se mișcă liber.
Următorul bolț e aproape perfect, dar totuși este puțin prea înalt. Se poate observa că axul intră greu în butuc. Soluția este simplă și mergeluim excesul după cum se poate vedea aici. Trebuie să verificăm periodic că bolțul se aliniază perfect cu axul. Un, Un bun prilej prin care vă amintesc să dați subscribe la canalul meu de YouTube. După ce aliniem toate bolțurile de blocare, trebuie să curățăm puțin axul de mizerie. Odată ce axul este curățat, trebuie să lubrefiem butucul. După care trebuie să introducem arculețele în primele patru găuri din butuc. Este necesar ca butucul să fie fixat într-o menghină. În cazul de față este me menghina din trusa de mecanică fină. După care cu penseta trebuie să apăsăm pe arculețe și să introducem axul în butuc. Se poate observa că retrag treptat penseta pe parcurs și axul intră în butuc. Odată introdus axul, putem verifica dacă se deschide cu cheia. Dacă scoate încheia din butuc, acesta se blochează. După cum se poate observa, funcționează perfect. După cum vedeți, am programat două încuietori diferite și funcționează cu o singură cheie. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare!